Bom dia, manhã de 20 de junho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 537. Estamos falando dificuldades no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16, verso 9 até o 20, lemos assim. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado os sete demônios. E partindo ela, anunciou aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha visto por ela, não o creram. E continua assim por diante até o verso de número 20. Bom, qual é a dificuldade? É que algumas passagens dessa escritura são omitidas em algumas bíblias. O problema aqui é que a maioria dos estudiosos acredita que isso é uma adição que foi adicionada ao Evangelho de Marcos. <coughs> Aos, os escritos mais antigos não contém essa passagem de Mateus, Marcos 16, verso 9 a 20. Vamos à solução dessa dificuldade. Os eruditos da Bíblia, na verdade, estão divididos sobre a autenticidade desses versos. Alguns recebem esses versos como tradição do texto, que foi incluído na maioria dos escritos da Bíblia por séculos. Outros, no entanto, apelam para manuscritos mais antigos de Marcos e acabam negando. Mas se nós olharmos a tradição do texto, inclui esses versos. E a crítica textual tenta tirar esses versos. Qual que é a verdade aqui? É que a maioria dos votos qualificam esses versos como um testemunho e dão os seguintes argumentos para acerca disso. Diz que ah, esse, a falta desses versos nos escritos mais antigos não necessariamente os exclui. Não é? Algumas ah, manuscritos como a Síria, que é o Armênio, a Etíopia, manuscritos que exclui esses versos, não, na verdade, não acaba não excluindo de tudo os versos. Outros creem e clamam por, pelos pais da igreja, como Clemente, Eusébio, Jerônimo, que admitiam algumas cópias e incluía esses versos. De qualquer forma, vemos aqui que se alguns acham que o verso não contém, não exclui o fato de uma grande parte acertar, acertar, aceitar esses versos como verdadeiro e inclui aqui o poder do nome de Jesus. Então, a maioria acaba aceitando esses versos como verdadeiro e acredita que, de fato, o que relata aqui, mesmo que veio numa edição mais tarde, que são aparições de Jesus depois da ressurreição, continua sendo válido para nós, porque cremos que Deus também queria que esses versos estivessem nas Escrituras. Não cremos só que Deus inspirou as pessoas, mas que preservou os manuscritos para que chegassem até nós. Portanto, a tradição aceita eles como parte das Escrituras. A crítica textual é que rejeita. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje, que você possa pesquisar mais sobre isso, Marcos 16, 9 a 20. Que Deus se abençoe em Cristo Jesus, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva. Que Deus se abençoe, amém e amém.